Tíu ára drengur sem lendi í snjóflóði í Neskaupstað á mánudag hélt að hann væri staddur í köldum draumi. Fórsættisráðherra og umhverfisráðherra skoðuðu eyðileginguna í Neskaupstað í dag. Unglings stúlka sem lögregla hafði leitað að síðan í gær fannst um borði í fiskibát skammt undan Vestmannaeyjum skömmu eftir hátegi í dag. Skipstjóri bátsins er margdæmdur ofbeldismaður. Afar mjótt er á munum í kostningunum í Finnlandi þegar 40% atkvæða hafi verið talin, aðeins munar 0,1% á íhalds- og jafnaðarmanna flokki. Leitófundur Evrópuráðsins hér á landi í maí er langstærsti viðburður sem hér hefur verið haldin. Allt tiltækt lið lauruglu af landinu öllu tekur þátt og fær aðstóð víða að. Ríkis lauruglustjóri líkir fundinum við risastóra almannavarna æfingu og landsvísu. Yfir framleiðandi þáttana True Detective Night Country sem teknir voru upp hér á landi segir miklu skipta að geta tekið upp á einum stað að að leikonan Jody Foster er ánægð með Íslandsvölina. Gott kvöld, tíu ára drengur sem lendi í snjóflóði í Neskaupstað á mánudag segir að það hafi verið kalt, hún er brá en hélt fyrst að hann væri staddur að hann væri að dreyma. Bjarga þurfti fjölskyldunni út um glugga á annari hæð. Húsið að starmeri 17-19 fór einna verst út í snjóflóðin í Neskaupstað. Húsið og íbúðirnar fjóra ríði fylltust næstum af snjó. Búið er að moka snjónum út úr húsinu og eyðileggingin er mikil. Guðjón er á 11. ári og býr á samt fóröldun sínum á tveimur siskinum í íbúð á annari hæð. Hann var inn í herbryggi þegar flóðið skall á húsinu snemma á mánudagsmorgun. Benedikt Sigursson fréttamar hitti Guðjón á heimilans í dag. En bara varst þú? Ég sofði hérna. Þetta er bara sofandi hér þegar flóðið kom? Já, ég vaknaði við snu á flóðið. Er ekki, það er þá komið inn í hennar glöggar sem við brotið? Já, og það skaust. Já, það sem ég á mömmu, þá skaust það um hurðina okkar. Svona hurðina sem þegar við opnum þá kom það inn að bang. Þar kom snjóflóðið best. Anna, móðir Guðjóns, var frammi í stofu með yngsta barnið þegar flóðið varð. En systir Guðjóns og faðir voru inn í herbyrgi. Pappinn þurfti að grafa telpuna upp úr flóðinu. Ég var, þá voru við mjög kalt hérna. Vissu þú, ég var ekki í fötur þegar þetta gerist. Varst þú fettur? Já, ég var að brá. Já, hérst þú að þakki hefði brotnu? Já, það líkti snýrða. En hvað var það fyrsta sem hún hugsaði þér? Þú vatnaði þér? Ég hugsaði ekki neitt. Ég var bara eitthvað að fara í gangi. Og hvað hérst það var í gangi? Ég vissi alveg þetta var snjóflóð. Fyrst hélt ég ekki. Fyrst hélt þetta var draumur. Svolítið kaldu draumur. Já. Rúður brotnuðu og Guðjón og Anna, mamma hans, skárust. Ég fekk lífið sár á fótin, það var eina sár sem fekk. Ég var með glefur út hérna, en ég fekk eitt sár, að ég það skarst ekki. Bæði pappi hans og eldri systir skárust á glerbrotunum. Fjölskyldan komst ekki út um útidyrnar, heldur þurfti aðstofa Björguna sveita til að komast út um glugga á annari hæð. Og í dag þurfti Guðjón ekki að taka til í herbryginu sínu, þótt að ráða með þjóðarinnar væru þar í himsókn. Fórsettisráðherra og umhverfisráðherra ætla að skoða hvort hægt sé að flýta framkvæmdum við snjóflóðavarnir í Neskaupstað. Það verður sveitafélagið stutt til að veita íbúum sálrænan stuðning. Ráðherrarnir fóru með flugi til Eilstað og svo ók Víði Reynarsson yfirlaurglutjótjá og ríkislaurglustjóra þeim til Neskaupstaðar. Þar tóku Norfyringar og bæjarstjóri fjarðabyggðar á móti þeim. Svo var bóðið upp á síkildan hátegisverð. Er það þið sem er byrja ákvörða því að það sé kótilættur? Já. Já, ég vil lýsa við sérstak ráðnaði. Það er eina mynd af ykkur hérna saman, þið er nú búin að leggja ykkur á morgun. Já, heldur betur. Að það er mikil mildi að ekki fór verð og að enginn hreinlega lét lífið í þessum flóðum. Auðvitað er það það er mikilvægasta og dýrmatasta en um leið er tjónið mikið og ótrúlegt að sjá ummerkin eftir þetta flóð. Það er auðvitað ótrúlegt að koma hér og hitta þetta öflöga fólk. 300 manns komið víða að til að hjálpa. Að það er alveg ótrúlegur fjöldi fólk sem hefur komið að en líka vil ég segja það að það er alveg aldáunavert hvernig til hefur tekist með viðbrögð. 
Þau sem urðu fyrir tjón og íbúðum og innbúi þurfa að greiða hluta tjónsins eða 600.000 krónur. Er einhver vond til þess að segja þetta að koma til móts við það fólk við einhverjum hætti? Já, við erum auðvitað með ákveðið regluverk í kringur náttúru og anfæratryggingu en hins vegar er það alveg ljóst að við munum að sjálfsögðu í fyrsta lagi stýðja við sveitafélagi til að veita sálfélagslegan stunni og eins að ráðast í það að reyna að skýra þessi gráu svæði sem geður auðvitað allmörg þegar um svona tjón er að ræða því sumt heyrir rundi náttúru og anfæratryggingu og annað ekki. Norðfyringar leggja mikla áhersla á sem fyrst verða fyrir hugum framkvöndu við fjórða varnargarðin. Og hvort það verður hægt að flýta því eitthvað, eitthvað sem að við þurfum auðvitað bara að skoða á samt ímsu öðru það. Við munum að sjálfsögðu fara yfir þessar upplýsingar hér og, og fara yfir þessar áætlanir hvort eitthvað er unnt að gera til að flýta þessum framkvæmdum. En það hefur verið í forgangi hjá okkur ekki bara ofanflóða varnar sem að sönnu gildi sér hér, heldur líka hefur verið að, að skoða náttúru á almennt, skoða það hvar við getum vakta betur. Lauruglan á Suðurnesjum snýri í dag við fiskibát sem í var unglingstúlka sem leitað hafði verið að síðan í gær. Um borð var 24 ára karlmaður sem er skipverja á bátnum en ekki skipstjóri eins og framkom fyrir þessum fréttatíma. Báturinn var á veiðum á faxaflóa miðum þegar beðinni barst frá Lauruglu um að honum erði snúið við eftir ábendingar um að stúlkuna væri þar að finna. Orðið var við þeirri beðinni og var einn skipverja kallaður til yfirheyslu þegar í land var komið. Hann var síðan látin laus. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur hann verið dæmdur fyrir ofbeldi gegn tveimur konum sem báðar voru sambílis konur hans og ofbeldisverk hans hafa ítrekað ratað í fjölmila. Íhaldsflokkurinn í Finnlandi er með flest atkvæði í þingkostningunum sem haldnar voru í dag nú þegar utan kjörfundar atkvæði hafa verið talin. Flokkurinn er með 20,8 prósent atkvæða, jafnaði manna flokkurinn flokkur Sönnu Marinn fórsettisáþyrra kemur fast á hæla hans með 20,7 prósent. Sannir Finnar fengu 18,6 prósent atkvæða samkvæmt þessari talningu, metfjöldi eða 40 prósent kaus utan kjörfundar. Okay, usually the, 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 the party which has been in charge and which has the prime minister has been part of the party usually loses in the election. Yeah, they can continue but maybe with some other parties. Dani Hulda, hvað gæti þetta þýtt varandi ríkistjórn? Uh, það er erfitt að segja, þetta er auðvitað bara fyrstu tölu og þetta er afar mjótt, það munar afar litlu en íhaldsflokkurinn sem leiðir núna með svona litlu mun, hann hefur ekki útilokað samstarfi neitt Hann gæti snúið sér til sannra finna og annar á hægri mængnum og mynda hægri stjórn. Eins gæti hann líka snúið sér til sönnu marinn og félagi jafnaðamann á flokknum og annar á vinstri mængnum. Og það þykir svona ákveðin samhljómur hjá þeim í ímsu málum þannig að það er ekki útilokað. En lokatölur ætti að leggja fyrir klukka níu að Íslandskutíma. Og það gæti verið að þetta marki endalok valdatíma sönnu marinn. Þetta hefur verið sögulegur og tíðindaríkur tími. Já, það er rétt. Hún tók við, þá var hún 34 ára, var á þeim tíma yngsti fórsættisráðþeirra í heiminum. Stuttu síðar, þá kom COVID-faraldurinn, svo byrt, voru byrtar myndir af henni á djamminu sem öllu, öllu svolítu fjæðra fókið, það var opinber rannsókn á því. En hún var nú hreins af öllum ásökunum þar, hún framdengi lögbrot þar. Og svo sóttu finnar um aðelda NATO þegar Rússar ríðust inn í Úkrainu og verða fullgilt aðelda ríki líklega í þessari viku. Og varnamála ráðferðan sem reyndar til hér í miðflokknum, hann er búin að fá sér NATO bolla og skálaði honum í vikunni og það kemur í ljós í kvöld hvort að flokkurinn geti skálað fyrir kostningunum líka. Klukkan níu í kvöld. Já. Takk fyrir þetta, Sæni Hulda. Leitúafundur Evrópuráðsins í maí í Reykjavík verður eins og risastór almannavarna æfing á landsvísu, segir ríkislöruglustjóri. Allt tiltækt lið lauruglu af öllu landinu tekur þátt og fær meðal annars aðstóð frá Europol, öðrum norrænum ríkjum og bandaríkjónum. Lauruglan verður vopnuð að hluta. Þetta er langstærsti viðburður sem haldin hefur verið hér á landi. Leitófundur Evrópuráðsins sem haldin verður í Harpi í maí er fjórði leitófundurinn í sögu ráðsins. Gæskjafar eru forsætisráðþar og utaríkisráðþara en fundurinn er langstærsti alþjóðlegi viðburður sem haldin hefur verið hér á landi. Meir en 30 af 46 þjóða leitófum ráðsins hafa nú þegar staðfest þáttöku sína á fundinum. Megin þungi undirbúnings er í höndum embættis ríkislaugruglustjóra þar sem menn leggja nú nótt við dag í undirbúning. Og nú þegar er búið að setja 10.000 klukkustundir í þjálfun þjálfun þeirra sem koma að þessu verkefni? Já, sem að eru mjög margir. Við erum með alla lögruglun á landinu undir. 
og fengin hefur verið aðstóð frá Norðurlöndunum, öðrum Evrópulöndum, Bandaríkjunum, Europol og Frontex, svo fátt sé nefnt til að undirbúa öryggisgeslu, áhættu, mat og lokum gatna. Verða þetta vopnaði lögreglumenn? Meðal annars, en þeir verða alltaf í fylgt og undir stjórn íslenskra lögreglu. Þétt net öryggismyndavél er í miðborginni og verður það notað í tengslum við fundin, en það skiptir faglega gæsla gríðarlegu máli á fundi af þessari stærðargráðu. Síðan verður það örugglega dróna eftirlit, þannig að svo verður við bara með mikið af fólki vísist á staðnum. Það verða lokanir, en það er ekki þess miklar eins og á menningarnótt, aðeins öðru vísi. Allt tiltekt lögreglið verður að störfum þótt hver lögreglustjóri leggi mat á hvað hann geti sent marga til starfa. Gestirnir sem koma á fundin gera margir aðrar öryggiskröður en hér tíðkast en íslensk stjórnvöld bera ábyrð á öryggi gestana. Það er mikil jákvæðni fyrir fundin, mikil ánægja hjá lögreglunni. Við höfum vinna þvert á embætti, bara vinna saman sem ein heilt. Það má kannski segja þetta sér svona eins og risa stór almannavarna æfing á landsvísu. Danski herinn er orðin svo fáliðaður að hann getur ekki tryggt öryggi dönsku þjóðarinnar, segir vara yfir hershöfðingi. Það vanti hermenn í allar herdildir. Jeg har vært før år i forsvaret, og jeg har aldrig set, at det har set så skidt ud før, og jeg kalder det og særdeles kritisk, fordi vi kan mærke det i alle vores enheder. Troels Lund Polsen, varnamålaráðherra og fleiri stjórnmálamenn í Danmarku, hafa tekið undir þessar áhyggjur. Línu segir stöðuna svo slæma að danski herinn sé ekki tilbúin í bardaga og geti því ekki tryggt öryggi dönsku þjóðarinnar. Í går var ég úti að besøg í tvo vernefektskompanýja sem ég verið skal hein sjef og næstkompanýjana. Það var kun ein sjef, det vil sige að það var ein í stedet for fyrir mennesker og fyrir til að styre kompanýjana. Og det er der vi står. Og det er jo bare uholdbart. Og kan ikke holde i lengden, fordi som sagt, vi kører nogle kæmpestore veksler på vores personel. Íbúar lúksus íbúða við Hafnartorg í Reykjavík segjast sömir þurfa að flýja heimili sínum helgar vegna háaða frá pílustað á jarðhæð byggingarinnar. Háaðanum svipi til þess að vera á knaspinnuleik. Lögmaður íbúana segir heilbriðis eftirlitið sína vald nýðslu. Þessi staður hér, pílustaðurinn Skor, nýtur mikilla vinsælda en þó ekki eins mikilla vinsælda hjá nágrannunum í glæsiðbúðanum hér fyrir ofan sem hafa kvartað sáran undan hávaða, steikarbræl og ónæði frá gestum staðarins. Það sem mér persónlega finnst þess, það er kannski þessi öskur, það eru svona rokur sem koma, það er að bæta vinnustæðir og er að keppa í þessum leikjum og það liggur við sko eins og maður sé komin á bara knaspurtuleik. Kvartanirnar eru þó ekki nýjar af nálinni. Heilbreiðis eftirlitið gaf út starfslifi fyrir pílustaðinn. Því var vísað til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála sem feldi starfslifið úr gildi og sólarhing síðar, eða nú á föstudag, gaf heilbreiðis eftirlitið út nýtt tímabundið starfslifi á meðan málið þeir skoðað betur. Eins og þetta horfum við mér að þá virðist þetta vera hreina frá valdnýsla af hálfu heilbriðis eftirlitsins. Rúmlega 40 íbúar lögðu fram kæru vegna staðarins og benda á að hugmyndafræðin með Hafnartorgi hefði verið svo að þar ættu að vera skrifstofur, veslanir og lúksus íbúðir. En síðan allt í hinu er bara eins og reglum sé breytt á þess að sé að tala við nokkurt mann, opnaður skemmtistæður, pílustæður og þarna er helsta markmið þeirra eins og við segja sjálfur að selja eitthvað annað hundra litra bjór á hverjum degi. Verkildi íbúðana hafi þar af leðandi hríð fallið. Íbúarnir telja að pílustaðurinn eigi að vera í flokki skemmtistaða, ekki veitingastaða eins og hann sé nú. Eigandi skor vildi ekki tjá sig um málið. Við viljum einfalt að það sé farið að lögum og það starfsleifið sem var felt úr gildi en endur útgefið án heimilda að það verði felt brott og starfsemi sem að ætlu var í þessu rými í uppaði að hún fari fram en ekki það sem nú er ekki það sem nú er við líði. Þannig að í rauninni vil ég í staðinn burt? Eðlilega því þessi staður á ekki heima og fer ekki saman við íbúðir og heimili fólks. Sumir flýja heimili sínum helgar, það er svo slæmt og bara, þetta er bara sorga saga. Tökum er að ljúka hér á landi á sjónvarstáttaröðinni True Detective Night Country. Yfir framleiðandi þáttana segir hafa gefist vel að vera í tökum hér. Miklu skipti að geta tekið þættina upp á einum stað. Jody Foster, aðalegkona þáttana, er ánægð með Íslandsstöðlina. Oh, I've loved every minute of it. I mean, we've spent the, we've spent the first few months in Reykjavík, which is, you know, the perfect, most perfect city. It's like the perfect size, everything's close, it's beautiful, it's on the water, and then... Um, the weather was, you know, perfect because we were shooting inside. There was no snow, which was nice. We were able to hang out in the city. And then 
exactly when we need the snow. We got tons of it. There are many benefits to staying in one place, both um, financially and from an environmental standpoint. Fjallað verður um gerð þáttana trú detective night country í landanum í kvöld og rætt við leikonur, framleiðendur og kvikmyndatökustjóra þáttana. Nýfundin hellir við jarðböðin í Mývasveit inniheldur jarðminjar sem eru einstakar á landinu og sjálfgefar á heimsvísu til að vernda viðkvæmar bergmyndanir verður hann lokaður næstu vikunar. Umhverfastofnun hefur ákveðið að hellirinn sem fannst fyrir tilvilin hérna framkvæmdasvæðinu við jarðböðin verði lokaður um óákveðin tíma. Bergmyndanir í hellinum eru einfallega svo viðkvæmar að ekki er hægt að hleypa fólkið þar inn. Þetta ákveður stofnunin í samráði við náttúrufræðistofnun, landeigendur og framkvæmdaðila við jarðböðin sem allir fjallust á að hellirinn geymdi svo merkar jarðminjar að það þyrfti að vernda hann frá fólki sem og veðri og vindum. Hellinum hefur því verið lokað og læst með timburhlera og þannig verður hann að minnsta kostin næstu tvær vikurnar nema talinn sér þörf á frekari rannsóknum. Það sem kallar á þessa varkhárni eru alda gamlir hella kóralar sem þekja stóran hluta af gólfi og veggjum hellisins og minna frekar á kóralrif á hafspotni en hefðbundin hraunhelli. Þetta er ofurviðkvæmt, það er bara nánast sko ekki hægt að snerta þetta, þetta þólir ekki vind eða vatn og, og þetta er út um allt í hellinum og það er nánast ekki takt að fara um hellin nema einhvers staðar mögulega bara að styðja sig við, reka sig í eitthvað uppundir eða, eða titla hendinni á stein eða eitthvað, þá ertu í rauninni búin að skemma sko. Hella kóralarnir eru jarðmyndanir úr kalki sem eru ekki sjaldgæfir sem slíkir en að hellirinn hafi verið lokaður undir hrauninu í árþúsundir á jarðheitasvæði skapaði einstakar aðstæður. Þetta hefur líka fengið algjörna frið vegna þess að þetta var alveg loka, þarna var bara Hiti, gufa, ekki alveg vita hversu mikill hiti og það er kannski það sem á eftir að kanna vegna þess að þegar hellirinn er opnaður að þá kólnar hann. Ekki er útilokað að einhver tíman verði hægt að berja hellin augum en eins og stendur verður almenningur að láta sér myndir næja af náttúru undrinu sem lindist undir jarðböðunum. Á þeim fimm árum sem liðin eru frá því að Safa Jemai flutti til Íslands frá Túnis er hún orðin reybreinandi í íslensku og hefur lokið háskólanámi í hugbúnaði verkfræði og stopna þrjú fyrirtæki sem ganga vel. Til að fá að starfa hér þurfti hún að sækja hann vinnu hjá sjálfri sér. Árið 2017 var Safa Djemai að læra tölvuna þræði heima hjá sér í Túnis þegar hún sá auglýsingu um starf í gróðurhúsi á náttúrulækningafélagi Íslands í hveragerði. Hann að langaði að gera eitthvað nýtt og slóð til. Eftir þriggja mánaða dvöl fór hún heima á ný en fann að hann að langaði aftur til Íslands. Hún kom til landsins 2018 til að hefja námi hugbúnaði verkfræði í Háskólu Íslands en til þess að það væri hægt var hún fyrst að læra íslensku. Hún fór í ársnámi í íslensku við HÍ sem hún segir að hafi vissulega verið krefjandi. Hún vann einnig sem aðstóðar kona stúlku með föllun og segir safa að þær hafi átt mikil og góð samtöl og hún þjálfast í málinu. Með þá íslensku kunnáttu lærði hún hugbúnaði verkfræði og lauk námi. Það var útrúlega krefjandi bæði að, veist, að, að ná að læra og ná að prófum og ná að eignast vini og, og ná að fá vinni. Þetta var bara allt já, mjög krefjandi en veist, þetta tókst mjög vel með að leggja vinnu og eins og ég sagði vera óhrætt og bara halda áfram. Til viðbóta við námið hefur Safa stopnað þrjú fyrirtæki. Eitt þeirra er Víkonekt. Víkonekt er hérna nýsköpunar hugbúnar fyrirtæki sem var stopnað 2021 og er að vinna með sprota fyrirtækjum til að hjálpa þeim að þróa hugbúnar lausnir eða að finna forritara. 13 mann starfa hjá fyrirtækinu í dag, bæði hér og í Túnis og hefur það unni með meira en tug fyrirtækja. Annað fyrirtæki er Tríðablí sem Safa og þrjár aðrar konur stopnuð 2020. Við erum að þróa Mobile Health app, smá forrit, fyrir fólk með skjaldgjör til sjúkdóm til að hjálpa þeim að safna gögnunum sínum á sama stað og fá alls konar gröf og gagna greiningu til að hjálpa þeim daglega. Vinna er hafin við að tengja Tríðablí við heilsuveru í samstæru við embætti landlæknis. Fyrirtækið þau fengið styrk frá Rannís og er áallega að forritið verið komið í appstór fyrir árslok. Hugmyndinni síðan að þróa forritið fyrir fleiri sjúkdóma. Loks er það þriðja fyrirtækið Mabruka sem selur kryddblöndur frá Túnis sem Safa og móðir hennar hafa þróa sérstaklega fyrir íslenska mat. Fyrirtækið heitir einmitt í höfuð móður sövu. Kryddjurtirnar eru handtíndar og allt handunnið og sólþurkað. Kryddið er nú bæði notað á veitikóhúsum hér og selt í verslunum. Þar sem Safa er frá ríki utan EES-svæðisins gilda reglur um dvöl hennar hér en verið er að rýmka þær reglur. 
Safa sótti að loknu námi um dvalaleifi sem sérfræðingur en gat ekki sótt um sem frumkvöðl til dæmis út á maður brúka sem hún stopnaði. Þannig að ég þurfti að um, sækja um vinnu í fyrirtækinu mínu, Viconnect, og, og skrifa undir samning og svo að hérna sína uh, útlendið og stopnun pappir að ég er með reynslu í hugbúnar þróun til að fá leifi. Þannig að þú til að fá að vera hér þá þurftur að sækja minnu hjá sjálfriðir? Akkurat, já. Og svo hérna til að fá dvalaleifi sem sérfræðingar. Þannig það er ekki hægt fyrir fólk utan ES að sækja sem frumkvöld eða sem uh, fyrirtækja stopnandi. Og þá þeirri, vaxandi austan og suðaustan átt, hvað sviðri og rigning við suðurströndina í fyrramálið, við að rigninga morgun, einhvern sunnan til og talsverð á suðaustrúlandi, hitti á bilinu 4 til 11 stig. Sigur Jónsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir horfurnar á loknum íþróttum. Tvö Íslandsmeti sundi fjallu í dag, annað í Danmörku en hitt á Íslandsmótinu Lögartalslög. Skíðamóti Íslandslög í Böggustaðafjalli á Dalvík í dag. Þeir afstumenn Reykjavíkur skákmótsins áttust við í Hörpu. Svo fylgjum við eftir knapa í Suðurlandsteldin í hestaíþróttum, ásamt því að fjalla um fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá ætlum við að rifja upp helstu aldrið í frétta. Tíu ára drengur sem lendi í snjóflóði í Neskaupstað á mánudag hjælt að hann væri staddur í köldum draumi. Fórsettis á þeirra og umhverfis á þeirra skoðuðu eyðileggingunna í Neskaupstað í dag. Unglings stúlka sem lögrugla hafði leitað að síðan í gær fannst um borði í fiskibát skömmu eftir hádegi í dag. Eitt skipverja er margdæmdur ábeldismaður. Afar mjóttir á munum í kostningunum í Finnlandi þegar 40% atkvæða hafi verið talin, aðeins munar 0,1% á íhalds- og jafnaðarmannaflokki. Leitófundur Evrópuráðsins hér á landi í mæ er langstæsti viðburður sem hér hefur verið haldin hér. Allt tiltækt lið lögrugla af öllu landinu tekur þátt og fær aðstóð víða að ríkislögruglustjóri líkir fundinum við risastóra almanavarna æfingu. Yfir framleiðandi þáttana Trúti Tektif Night Country sem teknir voru upp hér á landi segir miklu skipta að geta tekið upp á einum stað. Aðaleikunan Jody Foster er ánægð með Íslandsvölina. Næstu fréttir verða sagðir í útarpinu klukkan 10 kvöld og veifunni rúk.is er uppfærður allan sólarhengin. Þessum fréttatíma er lokið, verið sæl. Í kvöld á rúf. Landin heilsar upp á skemmtilegt fólk um allt land sem fæst við áhuga verða hluti. Við þurfum við leikkar að kenna þeim, þau bara að ná þessu strax. Skeggi er heimildamynd í tveimur hlutum um mál skeggja Ásbjarnarsonar kennara í lög.